കീട്ടു സക്സസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചാനലാണിത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാള വ്യാകരണത്തിലെ അടിസ്ഥാനമായ ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കപ്പോൾ വർണ്ണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വർണ്ണം എന്ന് പറയുക അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ക് പ് ത് എന്നിവ ഇനി അടുത്തതാണ് അക്ഷരം എന്താണ് അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികവോ വർണ്ണം കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് അക്ഷരം അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണവും ഉ എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണവും കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവും കു ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണവും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണവും കൂടി ചേർന്ന് കി ഉണ്ടാകുന്നു ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണവും എ എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണവും കൂടി ചേർന്ന് കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കു കി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മലയാളത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഭാഗമായ അക്ഷരമാലയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പതിനഞ്ച് സ്വരങ്ങളും മുപ്പത്താറ് വ്യഞ്ജനങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് സ്വരങ്ങളും മുപ്പത്താറ് വ്യഞ്ജനങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് എത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആ മുതൽ ഋ വരെയുള്ളതിനെയാണ് സമാനാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അ ആ ഇ ഇ ഉ ഉ ഋ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സമാനാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്തതാണ് എ മുതൽ ഔവര് അതായത് എ എ ഐ ഒ ഒ ഔ ഇതിനെയാണ് സന്ധ്യാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുക അടുത്തതാണ് അം അം അതിനെ പറയുന്നതാണ് അനുസാരം അം ആ അം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതാണ് വിസർഗം അടുത്ത ഭാഗമാണ് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അതിൽ കാ മുതൽ നാ വരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ കവർഗം ആ കവർഗത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണത് പെടുക ച മുതൽ ഞാ വരെയുള്ളതിനെ ചവർഗം ത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണ് പെടുക ട മുതൽ നാ വരെയുള്ളത് ടവർഗത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണ് പെടുക ത മുതൽ നാ വരെയുള്ളത് തവർഗത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണ് പെടുക പ മുതൽ മാ വരെയുള്ളത് പവർഗത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണ് പെടുക ഇനി ഈ ക മുതൽ മാ വരെയുള്ള ഈ മൊത്തം അക്ഷരങ്ങളെയാണ് വർഗാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന യാ ര ല വ അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കാം മധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്താ ഏതാണ് മധ്യമങ്ങൾ യാ ര ല വ അടുത്തതാണ് ഷാ ഷാ സ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഊഷ്മാക്കൾ എന്ന് അപ്പോൾ ഊഷ്മാക്കൾ ഏതാണ് ഷാ ഷാ സ ഇതിനെയാണ് ഊഷ്മാക്കൾ എന്ന് പറയുക ഇനി ഹാനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗോഷി എന്ന് ഗോ ഗോഷിനെ എന്തിനെ വിളിക്കാം ഹാന് അടുത്തതാണ് ള ഴ റ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ദ്രാവിഡ മധ്യമങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ള ഴ റ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ദ്രാവിഡ മധ്യമങ്ങൾ എന്ന് സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ദ്രാവിഡ മധ്യമങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദ്രാവിഡ മധ്യമങ്ങൾ ള ഴ റ ഇതാണ് ദ്രാവിഡ മധ്യമങ്ങൾ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ചില്ലുകൾ സ്വരസഹായം കൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായ വ്യഞ്ജനങ്ങളെയാണ് നാം ചില്ലുകൾ എന്ന് പറയുക ചില്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എർ എൾ എൺ എൽ എൻ ഇതിനെയാണ് ചില്ലുകൾ എന്ന് പറയുക ഏതൊക്കെയാണ് എർ എൾ എൻ എൽ എൻ ചരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കവർഗത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണ സ്ഥാന സ്ഥാനത്തിന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഖണ്ഡ്യം ചവർഗത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ താലവ്യം എന്ന് വിളിക്കാം ചവർഗത്തിൻ്റെ ഉത്തരണ ഉച്ചാരണ സ്ഥാനമാണ് താലവ്യം ഇനി ടവർഗത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണ സ്ഥാനത്തിന് മൂർദ്ധന്യം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി തവർഗത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ദന്ത്യം പവർഗത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഓഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി വർഗാക്ഷരങ്ങളെ ഗരം അതികരം മൃദു ഘോഷം അനുനാസികം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഖരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചടതപ്പ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഖരം 
അധികരെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഖരത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതൽ ഇത് കൊടുത്ത് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പറയാം അതിനെയാണ് അതാണ് എന്ത് അധികരങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാ അതാണ് അധികരങ്ങൾ ഇനി മൃദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മൃദുവായിട്ട് പറയാം അതാണ് മൃദു അതിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാ ഗ ച ഢ ദ ബ ഇതാണ് മൃദു ഇനി ഘോഷാണെങ്കിൽ ഘോഷാണെങ്കിൽ ഹാ ഹാ വരും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവസാന ഹാ വരാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഹോ ഘോഷം എന്ന് പറയാം അതാണ് ഖ ച ട ധ ബ ഇതാണ് ഘോഷം ഇനി അനുനാസികാണെങ്കിൽ നാസിക കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അന്നാസികങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാ ങ ഞ ണ ന മ ഇതാണ് അനുനാസികങ്ങൾ മലയാള വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്ക